ഹലോ ഓൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസൈനറുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കൺസൈൻമെന്റിന്റെ കേസിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്പെസിമൻ ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ അജയ് ഓഫ് കൊല്ലം ടു സുരേഷ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടോയ് അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അജയ് പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പാക്കിംഗ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പ്രൈസ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് സുരേഷ് ഓൺ റിസീവിംഗ് ദ ഗുഡ് സ്പെൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് rupees 100 for god on rent and 300 as other expenses he is entitled to 5% commission on sale he, sell, he sells all the goods at rupees 250 per unit by 31st march 2021 the right journal entries in the books of ajay and prepare important ledger accounts in the books so book, assuming that suresh sends the balance due to ajay അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജാനുവരി ഫസ്റ്റിന് അജയ് അജയും സുരേഷും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൺസൈൻമെന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ അജയ് ആണ് കൺസൈൻഡ് അതായത് കൺസൈൻമെന്റ് നടത്തുന്നത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജയ് ആരാണ് കൺസൈനർ ആണ് സുരേഷിനാണ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരേഷ് കൺസൈനി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടോയ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അജയ്ക്ക് ഈ ഒരു കൺസൈൻമെന്റിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാക്കിങ്ങിനും നാനൂറ് രൂപ ഫ്ലൈറ്റിനും അറുന്നൂറ് ഇൻഷുറൻസിനും ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം സുരേഷിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഗോഡൗൺ റേറ്റ് മുന്നൂറ് അതർ എക്സ്പെൻസും ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതുപോലെ സുരേഷ് സാധനങ്ങൾ വിറ്റത് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനർ കൺസൈനറുടെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കുന്നു പിന്നെ ജേണൽ എൻട്രി ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് കൺസൈൻമെന്റ് നടത്തുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഫസ്റ്റ് എന്താ എൻട്രി വരിക കൺസൈൻമെന്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ടോയി ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കൺസൈൻമെന്റിൽ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടാൽ ടു ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് ഹൺഡ്രഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടു ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് കൺസൈൻമെന്റിൽ കൺസൈനർക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ബൈ കൺസൈനർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻട്രി കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ക്യാഷ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പാക്കിംഗ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫ്ലൈറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയാണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് കൺസൈൻമെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ബൈ കൺസൈനർ ദൻ കൺസൈൻമെന്റ് എക്സ്പെൻസസ് പെയ്ഡ് ബൈ കൺസൈനി എന്തായിരുന്നു എൻട്രി പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്വാൻസിന്റെ കേസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച തേർഡ് എൻട്രി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഫോർത്ത് എൻട്രി നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകറിംഗ് ബൈ കൺസൈനി കൺസൈനിക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻകർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് എത്തു കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ കൺസൈനി എന്ന് പറയുന്നത് സുരേഷ് ആണ് സോ ടു സുരേഷ് അക്കൗണ്ട് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് എത്തു സുരേഷ് സുരേഷിന് എന്ത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഉണ്ടായത് നൂറ് രൂപ ഗോഡൗൺ റെന്റും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസും ആണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൺസൈനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുരേഷ് അക്കൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഫോർ സെയിൽസ് ബീങ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ കൺസൈനി കൺസൈനി സെയിൽസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് യ
അതിനുശേഷം കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട എൻട്രി കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് എത്തു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ദെൻ പിന്നെ കൺസൈനറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സോറി കൺസൈനർക്ക് കൺസൈനിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ബാക്കിയില്ല ബാലൻസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം കൺസൈനി എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഈ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറേഷന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സോ ആ എമൗണ്ട് ട്വന്റി ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വിഷയാല് ഇതിന്റെ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുക കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് വരക്കുന്നു സാധാരണ പോലെ തന്നെ ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് വരക്കും ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കൺസൈനർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ കൺസൈനിക്ക് ഇൻജർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ടു കൺസൈനി എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൺസൈനിയുടെ കമ്മീഷൻ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കൺസൈനിയുടെ സെയിൽസ് പേഴ്സൺസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈറ്റിൽ ബാലൻസ് വന്നു ലോസ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇനി അവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് കൺസൈനി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സുരേഷിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സുരേഷിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടു എന്താ പറയുക കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റിൽ ഉള്ള എൻട്രീസ് കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെയിൽസ് അതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് പിന്നെ കൺസൈനർക്ക് സോറി കൺസൈനി ആയിട്ടുള്ള സുരേഷിന് എനിക്ക് അറിയാതിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട കമ്മീഷൻ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്വന്റി ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ ലാസ്റ്റ് എൻട്രിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്വന്റി ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടല്ലോ ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അത് വന്നിരിക്കുന്ന കേസാണിത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അതായത് കൺസൈൻമെന്റിൽ കൺസൈനിക്ക് എൻജർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസ് കമ്മീഷൻ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട കമ്മീഷനും കൂടി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ബാക്കി എമൗണ്ട് ആണ് ബാലൻസ് റിസീഡ് ഫ്രം കൺസൈനി വരുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാനും സുരേഷ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കൺസൈനർക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും എത്രയാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയാനുള്ളത്